ano na naka-layout na mismo. Meron mga ganun, meron mga application na ganun na ready to use na yung mga video thumbnail. Hindi ka na mahihirapan pa sa pag-e-edit dahil. Termination and Kuna. Hi, my name is Rami Estocado, a social media blogger. Please do support my YouTube channel by smashing like, subscribe, and leave a comment down below. If you are new to channel, ito, mag subscribe ka na and hit the bell button to be notified notify of my latest uploads. Ko. So, this video is to teach you how to make YouTube videos thumbnail or video thumbnail how do i edit my my video thumbnail paano ko ba paano ko ginagawa yung editing ko sa video thumbnail ko easy lang po yan ito po yan ang ginagamit ko kasi ang ginagamit kong software na pag-edit ko ng video thumbnail is yung photoshop Maraming gumagamit, maraming mga YouTuber, maraming mga vlogger na gumagamit ng Photoshop. Kahit yung mga editor din, gumagamit sila ng Photoshop. So, itong Photoshop po ay hindi naman latest, but as much as possible na marunong tayo ng mga basic sa Photoshop, ba? Diba? So, meron talagang accurate na size yung video thumbnail natin. Thumbnail natin. So, kailangan natin i-check muna yung size natin sa video, yung size ng image o video thumbnail na gagawin natin. So, ang size, size niya is 1,360 or 1,1360 then by 768 pixels. So, ang width and height na yun. Yan yung kailangan dapat natin um, yung im image size that meron mga sizes dapat yun yung kailangan natin gawin meron tayong sizes so I highly suggest or I highly recommend yung sizes viewer tayo sa sizes na gamitin natin ang sizes na gamitin natin is 13,360 by yung height niya is 768 so yan set na natin 72, 72 yung resolution pixel yan so yan naka set up na yung blank nating video thumbnail so for example ang gagawin natin gagawin natin um, thumbnail is yung tulad ng first video vlog natin. Kukuha lang po tayo ng ng picture or place natin yung images na gusto natin. Place natin. So, kahit na anong class images. So, let's try this one. Yung pagbumukha ko. Ayan. Pwede natin yung widen yung image, palakihin yung image, images, tapos drag natin dyan, 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 dyan na lang, hindi kita mukha. So, okay. After nun, lagyan natin ng text. Dapat naka-layer yung mga text na gagawin niya. Or, dapat naka-layer yung mga gusto natin gawin. Hmm, dipiti lang sa'yo ko. Naka-layer lang yung mga images para safe tayo. If ever. So, lalagyan natin ito ng text. For example, vlog number 1. So, yung 
seis. Misang kasi ang ginagamit ko kasi yung Berlin Sands FB Denim. Yun yung ginagamit ko. Place lang natin kahit saan, kahit saan na po natin yung ipi-place. Yung mismo, ano natin, mismo text. Ayan. So, paano ko, paano ko ba yung ginawa tong ano dito, yung mga line, line here, from line here, from line here. So, sa next video, ko na lang po yung tutorial niyan kasi masyadong critical na mga shadow kasi makikilap na. So, ang ating focus ngayon is yung video layout, ay video layout, video thumbnail yung mga text mismo niya. Kung anong ilalagay natin. Kasi doon kasi yung magkakaroon ng click page yung mga tao kung anong content, kung anong meron sa video na yun. So, doon sila magkakaroon na idea kung anong anong nilalaman ng video na ito, doon sila magkaka magkaka-idea din na mapapanood nila yung videos mo. Kasi yun na yun eh. Yun yung parang headline mo, kunwari. Yun na yung headline mo sa video mo. So, another text. Gagawa ko yung another text. Nagkit natin na uh, my first vlog my first vlog first vlog select all okay, natin ang color so, gawin natin red gawin natin red ang color and so, place natin or drag natin here okay tapos yung vlog number 1 i-select natin to drag natin here tapos blending option kasi gusto natin ng karoon na lagyan natin sya ng ano ng shadow outer glow mga pattern parang ganun So, lalagyan natin ng drop shadow. Gusto ko kasi magkaroon ng, ng shadow shadow yung text. So, normal. Capacity 100. Distance 15. Spread. Um, gawin natin 10. Tapos yung size gawin natin 10. So, ayan. Nagkaroon na yun siya ng background. Parang shadow ka nun. Sa outer glow naman, pata tayo sa outer glow, check natin to Normal yung blend mode, tapos capacity 100. And then, gawin natin ang white, yung mismong border niya. Kanya, parang border kasi ang tawag yun. Gawin natin white yung outer glow niya, tapos spread natin to 100 para precise. Tapos gawin natin yung 5 yung size. So, ayan. Diba? Parang napaka-visible na po yung text. Kasi mayroon na siyang outer glow, mayroon na siyang drops, mayroon na siyang shadows. Sa next text din naman po, same procedure lang. Sa blending options, punta tayo sa blending options. Sa after ng blending options, punta tayo sa drop shadows. Blending mode, normal. Capacity 100. So, 15 then spread size is 10 sa outer glow naman blend mode normal capacity napaka visible so kung if hindi natin bet yung color kahit na natin ng color okay, natin black. so masyadong dikit siya so pedyo pag-iwalay natin yung text yung mga letter so punta tayo sa character ng text tapos punta tayo dito gawin natin 
Ayan, para nag-move siya po. Para nag-spread siya. Ayan, gawin natin 25. Tapos kung gusto din natin lagyan ng mga, mga stickers, i-place din natin yung mga stickers ng gusto natin. Like for instance, yung wow. Yung wow emoji ng Facebook. Wow. Check. Isa rin ulit yung heart. Resize natin. Bigyan ko na lang kayo ng tips. If gusto natin na ganyan ng border para meron tayo identity, meron identity yung mismong vlog natin or mismong video thumbnail natin, lagyan natin ng border siya. So, punta sa layer. Tapos punta tayo sa mga shapes. Tangular. So, yan. Dapat rectangular lang siya. Tapos, punta tayo dito sa Quick Mass Mode Control Alt Select natin tapos kuha tayo kuha ng color yung border na gusto natin ang ating yellow paint natin yung border nya ang ating yellow So that's it. Meron na tayong border na yellow. Meron na tayong mga text. Meron na tayong images, stickers. So, ito yung text. Vlog 1, my first vlog. Yun lang. Ganun lang kadali. Depende lang sa inyo kung anong gusto nyo gagawin. Kung anong, an, kung anong type na gusto nyo gagawin. Kung anong text, kung anong content na ilalagay nyo. Kaya dapat clickbait siya put yung put yung like in my first ever put yung palitan tong text na my first ever vlog my first ever vlog or first ever vlog ganun parang ganun first ever vlog ganun first ever vlog ganun ganun Tapos, pwede din natin lagyan ng mga kahit anong gusto lag ilagay natin. Pwede natin lagyan ng another sticker. Like, pwede natin lagyan ng logo ng YouTube. Ganyan. Tapos, Lagyan natin ng shadow, blending options. The shadow. Same lang din sa kanina. Okay. And that's it. Ayan. Yan po yung, yung hindi critical na paggagawa ko ng yan lang po yung hindi critical mas hindi napaka-critical yung paggagawa ko ng video thumbnail ko sa YouTube o kahit anong ano or basta thumbnail yun yung easiest way on how I edit my video thumbnail kasi minsan kasi tumatagal kasi ako ng mga oras oras kasi marami ako inisip ko paano ko ilalagay ko sa akin ilalagay ng kakuron ako ng maraming ideas ko sa ako ilalagay pero itong tutorial na ito napaka rush yung mga basic lang po natin na kailangan natin alamin kung paano natin lalagay yung text kung saan natin lalagay yung stickers kung paano tayo, paano ilalagay natin yung, yung image mismo tapos yun lahat-lahat na yun matututunan nyo 
kapag na lang yung sarili mo pag-upload yung videos, i-insert na lang yung video thumbnail mo, hindi ka na mahihirapan nyo yung mga nasa mga application na yun. So, if gusto mo talaga ng originality, may mayroon ka pinata ng originality, mayroon ka ideas, mayroon ka concept sa video thumbnail mo, then go for it kung mga ka ng sarili. Yun naman. So, keep on searching, keep on learning things, kasi hindi naman, hindi naman titigil yung, yung sarili natin, yung inaalam natin yung mga bagay-bagay, ba diba? So, ayan, yun naman, yun yung easy or basic na tips ko kung paano ko ginagawa yung video tab nila ko. So, yan, I hope you enjoy this video, guys. I hope, I hope na you learn a lot of insight here sa mga new YouTubers, sa mga nagbabalak YouTuber. So, ganun. Ganun yung paggawa ng video thumbnail. So, pwede din naman po kayong gumawa ng or mag-install ng application na available sa mobile devices nyo. Marami po kayong ma mahanap through mobile phones, through applications through Apple Store, through Play Store. So, I highly recommend po yung logo bit. Ang logo bit, nandun na po yung cover sa Facebook, cover sa Twitter, um, YouTube thumbnail. Nandun na lahat. Nandun na lahat sa logo bit. So, I highly suggest yung logo bit application sa Google Play Store or sa Apple Store po install nyo lang po yan. So, don't forget to hit like and subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram and Twitter and like this video. Give me some thumbs up and leave some comments down below. Bye!